மகாபாரதத்தின் இறுதியில் எல்லாத்தையும் இழந்த நிலைமை இல்லை தண்ணீருக்கு அடியில் போய் துரியோதனை அப்படியே தியானத்தில் உட்காந்துருவார் தண்ணிக்கு அடியில் எந்த விதமான உபகரணமும் இல்லாமல் எப்படி சுவாசிக்க முடியும் எப்படி இது சாத்தியம் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் அதே போல் ராஜ ரிஷி அப்படின்ற இன்னொரு படத்தில் நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அவர்கள் ரிஷி விஸ்வாமித்ரராக நடிச்சிருப்பாரு திருசங்கு அப்படின்றவர் வந்து இந்த விஸ்வாமித்ரர்கிட்ட எப்படியாவது என்ன சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பி வச்சிருங்களேன் அப்படின்னு கேட்ட உடனே சும்மா ஜம்முன்னு ஒரு வாகனத்தில் அப்படி உட்கார வச்சு ஏற்றி அவர் அனுப்பி வைப்பாரு இது மாதிரி நிறைய ஃபேண்டசியான காட்சிகள் கதைகள் நம்ம புராணங்களில் மிக மிக அதிகமாக இருக்கு மனித வாழ்க்கையில இது போல ஃபேண்டசியான இந்த விஷயங்கள் மேல மக்களுக்கு எப்பவுமே ஆர்வம் அதிகம் உண்டு உதாரணமாக நம் சித்தர்கள் செய்த பல பல மகத்தான அற்புதங்கள்ல அவர்கள் சாதாரணமா சர்வ சாதாரணமா அப்படி செய்யற விஷயம் இந்த மறைஞ்சு போறது தண்ணீர் கடியில பல மணி நேரம் அப்படி இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாம ஒரு இடத்துல தோன்றி இன்னொரு இடத்துல டக்குன்னு வர்றது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மக்களுக்கு எப்போதுமே ஒரு ஈர்ப்பு ஆசை அது அது மாதிரி எப்படியாவது நம்மளும் அந்த மாதிரி சக்திகளை பெற்றுவிட மாட்டோமா அப்படின்னு ஒரு ஆசை ஈர்ப்பு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது இப்படி நம்ம ஊர்ல புராண கதைகளாக சொல்லப்பட்ட இந்த விஷயங்கள் மேல மக்களுக்கு மட்டுமல்ல ஏனோ அறிவியல் கூட தன் பார்வையை செலுத்தி பல பல புது புது விதமான கண்டுபிடிப்புகளை ஃபேண்டசி அப்படின்னு எதை நாம நினைச்சிட்டு இருந்தோமோ அதை உண்மையாக்குற விதத்துல கண்டுபிடிப்புகளாக தர துடித்து கொண்டிருப்பதுதான் ஆச்சரியமே டியூக் யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்த ஆய்வாளர்கள் இன்விசிபிலிட்டி கிளோக் அப்படின்னு சொல்லப்படும் ஒரு எந்த ஒரு பொருளையும் மறைய செய்யும்படியான ஒரு தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் இப்ப தொடக்க நிலையில மட்டுமே இருக்கிற இந்த கண்டுபிடிப்பு கூடிய விரைவில் ஒரு மனிதர்கள் இல்லைனா பெரிய பெரிய பொருட்கள் அல்லது வேற எதை வேணா மறைக்க செய்யக்கூடியது அது எப்படி அது எப்படி ஒரு பொருளை திடீர்னு மறை செய்ய முடியும் இப்படி நம் மனதுக்குள்ள கேட்க தோன்றும் இப்போ நம்ம ஒரு பொருளை பார்க்க வேண்டுமானால் அல்லது அந்த பொருள் அங்கே இருக்கு அப்படின்றத உணர வேண்டுமானால் அதுக்கு ஒளி அந்த லைட் அவசியம் அந்த ஒளி லைட் அந்த பொருளின் மீது பட்டு நம்ம கண்ணுக்கு வந்து அடையணும் அப்பதான் ஓ அந்த பொருள் இருக்குது அப்படின்றது தெரியும் அப்படி அந்த லைட்ட திரும்பி நம்ம கண்களை சென்று அடையலைனாக்க நம்மால் அந்த பொருளினுடைய இருப்பை நம் மூளை உணர்ந்து கொள்ளாது எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு தான் நினைக்கும் இப்படி இந்த ஒளியை லைட்டை அப்படி வளைச்சு பெண்ட் பண்ணி அனுப்புகிற வேலையை இந்த கண்ணாடி இயற்கையாகவே கொண்டிருக்கிறது ஆய்வாளர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னாக்க இந்த கண்ணாடி துகள்களை மிக 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 மெலிசான ஒரு தகட்டு போல உருவாக்கி எப்பையெல்லாம் ஒளி இந்த தகட்டு மேலே படுதோ அது பட்டு தெரிக்க விடாம மீண்டும் அப்படியே திசை திருப்ப விடாம அந்த ஒளியை அப்படியே உள் வாங்கி அதை வளைச்சு பெண்ட் பண்ணி அப்படி அனுப்பிடும் இதனால என்ன ஆகுதுன்னா ஒளி அந்த பொருளின் மீது படாது ஒளி அந்த பொருள் மீது படலைனா நம்ம கண்களுக்கும் அந்த பொருள் தெரியாது இப்படி ஒரு கண்டுபிடிப்பு தந்திருக்காங்க டியூக் யூனிவர்சிட்டி ஆய்வாளர்கள் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கிற இந்த கண்டுபிடிப்பு கூடிய விரைவில் முழு மனிதனையும் அல்லது மிக 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 பெரிய எந்த ஒரு பொருளையும் கூட மறைக்க வைக்கிற முயற்சியிலையும் இவங்க இறங்கியிருக்காங்க ஏற்கனவே இந்த குவாண்டம் அறிவியல் துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் கூட எந்த ஒரு பொருளையும் ஒரு இடத்துல மறைய செஞ்சு அடுத்த நொடி அடுத்த நொடி அந்த பொருளை வேற ஒரு இடத்துல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உருவாக்குற முயற்சியில ஈடுபட்டு சின்ன இந்த குவாண்டம் பார்ட்டிகல் அப்படின்னு சொல்ற துகள் அளவுல சாத்தியமாவும் ஆக்கியிருக்காங்க இந்த டெலிபோர்டேஷனை பற்றி நம் தளத்துல கூட ஒரு பதிவுல பதிவிட்டு இருந்தோம் ஆனா இந்த டெலிபோர்டேஷன்றது ஒரு பொருளை ஒரு இடத்துல மறைய செஞ்சு வேற எங்கேயோ ஒரு இடத்துல தோன்ற வைக்கிறது ஆனா இது அப்படி இல்ல அந்த பொருளையே அடுத்தவர்கள் கண்களுக்கு தெரியாம அப்படி மறைச்சிடுறது அந்த பொருள் நம் கண்களுக்கு முன்னாடி இருக்கு அப்படின்றதே உணரவே முடியாது அதற்கு காரணம் அந்த பொருள் அந்த ஒளியை வாங்கி கொள்ளுவதில்ல அதை அப்படியே தள்ளி விட்டு பெண் பண்ணி அந்த பக்கம் அனுப்பிடுது இதுக்கும் மேல அந்த ரேலே கம்பெனி என்ன பண்ணிருக்குன்னா இந்த நீரில் வாழ்ற விலங்குகள்லாம் இருக்கு இல்லையா உயிரினங்கள் இந்த மீன்கள் டால்பின் இந்த திமிங்கலங்கள் இது போல அந்த நீரில் வாழ்ற உயிரினங்களுக்கு இருக்கிறது போலவே செயற்கை துடுப்ப உருவாக்குற முயற்சியில இறங்கியிருக்காங்க இப்போ நம்மளால நிலத்துல நல்லா சுவாசிக்க முடியறது ஆனா தண்ணியில நம்மளால அந்த அளவுக்கு நீர்ல சுவாசிக்க முடியறது கிடையாது அதுக்கு காரணம் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை அதனால இத்தனை நாள் ஒரு முதுகுல அப்படி ஒரு சிலிண்டரை கட்டிட்டு அந்த சிலிண்டர் மூலமா தான் சுவாசிச்சாங்க ஆனா தொடக்க நிலைமையில இருக்கிற இந்த ஆர்டிபிஷியல் கில்ஸ் அப்படின்ற இந்த ப்ராஜெக்ட் மட்டும் சக்சஸ் ஆச்சுன்னா இனி எந்த சிலிண்டரும் தேவையில்லைங்க நம்மளாலையும் தண்ணியில இந்த மீன்கள் திமிங்கலங்கள் இவை போல நம்மளாலும் சுவாசிக்க முடியும் எவ்வளவு நேரம் வேணா தண்ணீர்ல இருக்கலாம் மிக மிக சிக்கலான ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஆய்வாளர்களால் சொல்லப்படும் இந்த செயற்கை துடுப்பு என்ன பண்ணுதுன்னா தண்ணியில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் தண்ணின்னா என்ன சார் ஹெச்டுஓ அவ்வளோதான் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அணு
அப்ப அதுல ஆக்சிஜன் இருக்கு அந்த ஆக்சிஜன் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு சுவாசிக்கிறதுனால தண்ணீர்ல எந்த விதமான அந்த சிலிண்டர் ஆக்சிஜன் சிலிண்டரும் இல்லாம வேற எந்த விதமான கருவிகளும் இல்லாம நம்மளால் சுவாசிக்க முடியும் மணிமேகலை காப்பியத்துல வர்ற ஒரு கதாபாத்திரம் இந்த காய சண்டிகை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பெண் திருமணமான புதுதில ரொம்ப அழகா அந்த தாமிரபரணி ஆற்றினுடைய அழக அப்படி சந்தோஷமா ரசிச்சுட்டு அங்க இருக்கிற மான் மயில் குயில் இந்த எத்தனை கூட்டங்களை எல்லாம் பார்த்து சந்தோஷமா வந்துட்டு இருக்கா அப்படி வந்துட்டு இருக்கும் போது தெரியாதனமா அவளுக்கே தெரியாம அங்க ஒரு முனிவர் சாப்பிடறதுக்காக வச்சிருந்த அந்த நெல்லிக்கனிய தன் காலில் பட்டு தட்டி விட்டுறா அந்த நெல்லிக்கனி மட்டும் சாதாரணமா பூக்குற நெல்லிக்கனி அல்ல பனிரெண்டு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை தான் அந்த நெல்லிக்கனி பூக்கும் அதை தெரியாம இவ காலில் தட்டி விட்டதுனால அந்த முனிவர் இவளுக்கு ஒரு சாபத்தை கொடுக்குறாரு இனி வாழ்க்கை ஃபுல்லா உனக்கு பசி தான் எப்ப பாரு பசி 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 அப்படின்னு நீ சுத்திக்கிட்டே இருப்ப அப்படின்னு ஒரு சாபத்தை கொடுக்குறாரு அதுக்கு ஏற்றபடி அவ எப்ப பார்த்தாலும் சாப்பிட்டுட்டே இருப்பா அப்படின்னு இந்த கதை பதிவு செய்கிறது இப்படி ஒரு கதையை நாம கேட்கும் போது அது எப்படி அது எப்படி அந்த முனிவர் சாபம் கொடுப்பாராம் சாபம் கொடுத்தோன்னு பசி 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 பசின்னு பழிச்சிருமா அந்த சாபம் எப்ப பார்த்தாலும் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தா உடம்பு எடை போட்டுறாது இப்படி நிறைய பேர் கேள்வி எழுப்பக்கூடும் ஆனா சமீபத்துல மரபணு துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் வெளியிடும் ஆராய்ச்சி முடிவுகள் அப்படியே இந்த கதையுடன் பொருந்தி போகிறது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டெக்ஸாஸ் சமீபத்துல ஆர்சிஏ ஒன் அப்படின்ற ஜீனை கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த ஜீன் தாங்க நம்ம உடம்புல நடக்கிற எல்லா விதமான வளர்ச்சிதை மாற்றத்துக்கும் காரணமாக அமைகிறது நமக்கு சாப்பிட தோன்றுவதும் நல்லா சாப்பிட்ட பின்னாடி அதை சாப்பிட்ட அந்த உணவை சக்தியாக மாற்றுவதும் போரும்பா சாப்பாடு அப்படின்னு சொல்ல வைப்பதும் இந்த ஜீன் இந்த ஜீன்ல ஒரு சிறிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதன் மூலமாக எவ்வளவு வேணா நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் உடலுக்கு எந்த விதமான தீங்கும் வராது அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏன்னா சாதாரண நிலைமையில நாம சாப்பிட்டுட்டே இருக்கோம்னாக்க இந்த ஜீன் நாம் சாப்பிட்ட உணவை செறிக்க வைக்க முடியாம நம்ம உடம்புல கொழுப்பா ஃபேட்டாக அப்படியே மாறிடுது இதனாலதான் இந்த ஒபிசிட்டி குண்டா இருக்கிறது இது போன்ற விளைவுகள் வருகிறது ஆனா இந்த ஜீனை மட்டும் கொஞ்சம் சின்ன மாறுதல் செய்யும் பொழுது அது அளவுக்கு அதிகமாக எவ்வளவு உணவு நாம் சாப்பிட்டாலும் சரி அதை நல்ல கலோரியாக மாற்றி உடம்புல எந்த விதமான கொழுப்பையுமே தங்க விடாமல் செய்கிறது அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இப்படிதாங்க நம்ம புராணங்கள்ல சொல்லப்பட்ட விமானங்கள் ஆகட்டும் அது மட்டும் இல்லாம மகாபாரத யுத்தத்துல பயன்படுத்தப்பட்ட போர் ஆயுதங்களாகட்டும் அத்தனையும் அப்படியே இன்றைய தொழில்நுட்பத்துடன் அப்படியே ஒத்து போகிறது அட அவளையங்க நம்ம விக்ரமாதித்தன் வேதாளம் கதையில ஒரு கேள்வியை கேட்டுட்டு அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல தெரியலன்னா உன்னுடைய தலை சுக்கு நூறா வெடித்து சிதறிவிடும் அப்படின்னு அடிக்கடி அந்த வேதாளம் சொல்லும் அப்படியாப்பட்ட ஒரு விஷயத்தையும் இந்த அறிவியல் நம் முன் வைக்கிறது இவை பற்றி பார்ப்பதற்கு முன்பு ஒரு கூடுதல் தகவல் நோபல் பரிசு பற்றி நீங்கள் நிச்சயம் அறிந்திருப்பீர்கள் பல துறையை சார்ந்த நிபுணர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் விருது இது அது மட்டும் இல்லாம அறிவியல் துறையில மிக 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 உயரிய விருதாக கருதப்படுவது இந்த நோபல் பரிசு அறிவியல் துறையில இதுவரை எத்தனையோ பேர் இந்த நோபல் பரிசை வாங்கியிருந்தாலும் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நபர்கள் இந்த நோபல் பரிசை எத்தனை பேர் பெற்றிருக்காங்க இந்த உலகத்துல அப்படின்னு பார்த்தா இதுவரை இரண்டு குடும்பங்கள் அப்படி பெற்றிருக்கிறது அப்படி குடும்பத்தில் இருக்கிற நபர்களால் பெறப்பட்ட அந்த நோபல் பரிசு பெற்ற ஒரு குடும்பம் ரேடியத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லையா மேரி கியூரி அம்மையார் அவர்களும் அவர்களுடைய வீட்டுக்காரர் இவர்கள் இருவருக்குமே நோபல் பரிசு கிடைச்சது இந்த குடும்பம் தவிர இந்த உலகத்திலேயே இன்னும் ஒரே ஒரு குடும்பம்தான் அந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நபர்கள் இருவர் இந்த நோபல் பரிசை வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் வாங்கியிருக்காங்க இதில் என்ன ஆச்சரியம்னா அந்த இருவருமே ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இந்தியாவை சேர்ந்தவர்கள் அதற்கும் மேல ஒரு ஆச்சரியம் என்னன்னா அவர்கள் இருவருமே தமிழர்கள் ஒருவர் இயற்பியல் மேதை என்று போற்றப்படும் சர் சி வி ராமன் இயற்பியல் துறைக்கான நோபல் பரிசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு சர் சி வி ராமன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது இவரோட சொந்த அண்ணா பையன் அவருக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு கிடைத்தது அவரோட பேர் சந்திரசேகர் இவர் கண்டுபிடிச்ச அந்த சமன்பாடு தாங்க சந்திரசேகர் சமன்பாடு அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது அந்த சமன்பாடு இன்றைக்கு வானியல் துறையில ஒரு மிக முக்கியமான இடத்தை பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அது மிக அல்ல வானத்தில் எரிந்து கொண்டிருக்கும் அந்த நட்சத்திரம் முழுவதுமா எரிஞ்சு முடிஞ்ச பின்னாடி அந்த நட்சத்திரத்தோட மையத்துல ஏற்படுற ஒரு நிலையற்ற தன்மை அது மட்டும் இல்லாம அதிக அளவு மற்ற பொருளினுடைய ஈர்ப்பு விசையினாலையும் அந்த நட்சத்திரம் தன்னுடைய உருவத்தை அப்படி ஊதி 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 ஒரு பலூன் மாதிரி பெருசாக்கி சூப்பர் நோவா அப்படின்ற நிலைமை அடையுது அப்படி திடீர்னு கூட்டின நிறை எடை அது மட்டும் இல்லாம அதனுடைய நிலையற்ற தன்
ஃபார்முலாவை கணித சமன்பாடாக சந்திரசேகர் அவர்கள் கொடுத்தார் அப்படி அந்த நட்சத்திரம் வெடித்து சிதறி தான் கருந்துளை அப்படின்னு சொல்கிற அந்த பிளாக் ஹோல் உருவாகிறது இப்போ அந்த விக்ரமாதித்தன் வேதாளம் கதையில் சொல்லப்பட்டது போல் எப்படி நிகழுது அப்படின்னு பார்ப்போம் கிரஹாம்ஸ் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்பர் இருக்குது இந்த கணித துறை சார்ந்த நிபுணர்களுக்கு நிச்சயம் இந்த கிரகாம் நம்பரை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த உலகத்தில் தற்போது பயன்பாட்டில் இருந்து வரும் மிக 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 பெரிய எண் இந்த கிரகாம் நம்பர் சைபர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இப்படி ஆரம்பி சொல்லிகிட்டே போனால் அதிக அளவு பயன்பாட்டில் இருக்கிற அந்த நம்பர் அந்த கடை சீட்டில் அதுக்கு மேலே வேறு எந்த நம்பரும் ஒன்றும் பயன்படுத்தப்படலை அந்த நம்பர் கிரகாம் நம்பர் அப்படின்றாங்க அந்த நம்பரை மட்டும் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்தனாக்கா ஒரு புக்கு மாதிரி கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டு பேஜ் அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும் ட்ரில்லியன் 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 நம்பரில் அந்த நம்பர் வந்துட்டு இருக்கும் இந்த கிரகாம் நம்பரை எவர் ஒரு ஒரு மனப்பாடம் பண்ணி தன்னுடைய மூளையில் பதிய வச்சு அந்த நம்பரை அப்படியே ஒப்பிக்கிறாரோ அப்படியே சொல்கிறாரோ அந்த மூளையில் பதிய வைக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த ஒவ்வொரு நம்பரும் ஒவ்வொரு டிஜிட்டும் அதிவேகத்தில் அந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் சிக்னலாக அப்படி போய் 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 வார்த்தைகளாக வெளியே வந்து அளவிட முடியாத வெப்பநிலை அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வெப்பத்தினால எல்லாமே ஆவியாகுதல் அதனால் உருவான அந்த உப அணுக்களுடைய சிதறல்கள் அப்படி சிதறிய அந்த அணு துகள்கள் மறுபடியும் ஈர்ப்பு விசையினால் ஒன்று சேர்ந்து அதுவும் ஒரே புள்ளியில் அந்த நியூக்ளியஸ் அப்படின்ற புள்ளியை மையமாக வச்சு முடிவற்ற எடைய அப்படி அடையும் அந்த புள்ளியினுடைய அந்த முடிவற்ற எடையினால் அதிகரித்து 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 ஒரு நொடி கட்டத்துக்குள்ளே அப்படியே அது ஒரு பிளாக் ஹோல் கருந்துளையாக மூளைக்குள்ளேயே மாறி அப்படியே இழுத்து எந்த விஷயத்தையும் தப்பிக்க உடைய முடியாமல் ஒரு சின்ன மினி பிளாக் ஹோலாகவே மாறிவிடும் எனக்கா இவ்வளோ பெரிய நம்பரை முதல்ல ஞாபகம் வச்சுருக்கிறதே கஷ்டம் அப்படி ஞாபகம் வைத்து கொண்டு அதை மறுபடியும் ரீகால் பண்ணும் பொழுது மறுபடியும் சொல்லும் பொழுது மூளையில் பதிவு பண்ணப்பட்டிருக்கிற அந்த ஒவ்வொரு டிஜிட்டும் ஒவ்வொரு எண்ணும் அதே பாதையில் வரும் பொழுது வரும் பொழுது வரும் பொழுது வரும் பொழுது அந்த ப்ரெஷர் தாங்க முடியாது மூளையாலேயே கேட்பதற்கும் நம்புவதற்கும் சற்று கடினமானது போல இருந்தாலும் இது நிச்சயமாக நடக்கும் இந்த கிரகாம் நம்பரை பற்றிய வீடியோ இணைப்பையும் கீழே கொடுத்துருக்கிற நண்பர்களை இப்படி புராண கதைகளாக கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அறிவியல் துறை சார்ந்த நிபுணர்கள் அறிவியல் பூர்வமாக ஆராய்ச்சி செய்து அதில் இருக்கும் அந்த அறிவியல் நுணுக்கங்களை வெளி உலகத்திற்கு கொண்டு வந்து காண்பித்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் நம் முன்னோர்களுக்கு எப்படி இதெல்லாம் தெரிந்தது யார் சொல்லி கொடுத்துருக்க கூடும் ஏன் என்று புது புது கண்டுபிடிப்புகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் வெளிவரும் பொழுது அந்த கண்டுபிடிப்பு சார்ந்த புராண கதைகள் வேறு எந்த நாட்டினராலும் அதிகமாக சொல்லப்படாமல் நம்ம ஊரில் மட்டுமே அதிகமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு வானியல் நட்சத்திரம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பூமியை பற்றி பலவிதமான விஷயங்கள் இப்படி நம்மவர்களால் மட்டும் எப்படி சரியாக கூற முடிஞ்சது ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் நம்முடைய புராணங்களையும் நம் முன்னோர்கள் கூறிய அந்த சின்ன சின்ன கதைகளையும் அது மட்டும் இல்லாமல் சித்தர்கள் உட்பட பெரிய ரிஷிகள் முனிவர்கள் இது போன்றவர்கள் வழங்கிய அந்த தொழில்நுட்பத்தையும் நம் தலைமுறை சேர்ந்த பிள்ளைகள் ஆராய்கிறார்களோ இல்லையோ ஆனால் அத்தனையும் வெளிநாட்டை சேர்ந்த நிறைய அறிஞர்கள் ஆராய்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் என்பது மட்டும் மறுக்க முடியாத உண்மை நன்றி அன்பு உறவுகளே மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் மறைந்திருந்து பார்க்கும் மர்மம் என்ன தொடர்கிறது இணைந்திருங்கள் அன்பு நண்பர்களை